Informacje o świecie uzyskujemy m.in. za pomocą pomiarów. Dokonywanie pomiarów ma na celu ustalenie liczbowej wartości mierzonej wielkości do wielkości przyjętej za jednostkę. Mierząc szerokość blatu ławy, za wzorzec możemy użyć skarpety. Wynikiem takiego pomiaru są dwie długości skarpety. Problem z przyjętym wzorcem jest taki, że ludzie mogą mieć różne skarpety i ta sama liczba skarpet może oznaczać inną szerokość. Podany przykład ze skarpetą jest absurdalny, ale jeszcze dziwniejsze wzorce stosowano w przeszłości. Jednostkę długości na przykład ustalano tak, że wybierano kolejno 16 mężczyzn wychodzących po niedzielnej mszy z kościoła. Mieli oni ustawić swe prawe stopy w ten sposób, aby ich 16 stóp było w linii jedna za drugą. Uzyskana długość była powszechnie wprowadzoną jednostką do pomiaru gruntu. Na szczęście na przestrzeni lat ujednolicono wzorce i zamknięto je w szczelnych, odizolowanych od otoczenia pudełkach. Na ich podstawie wzorcowano inne pośrednie wzorce, które pomogły w konstrukcji urządzeń pomiarowych. W ten sposób wyeliminowano problem z niedokładnymi wzorcami mogącymi się zmieniać na przestrzeni lat czy odległości geograficznych. Dzisiaj, chcąc kupić ławę o szerokości 66 cm, nie musimy zastanawiać się, czy stolarz robiący tę ławę inaczej interpretuje szerokość 66 cm niż my. W przeszłości występowały różne układy jednostek, jak na przykład CGS, MKS, MTS albo jeszcze inne. Mogło to później powodować nieporozumienia, zwłaszcza gdy należało przetransferować wyniki pomiarów z jednej dziedziny nauki w inną. Z tego też powodu ujednolicono te wszystkie układy, tworząc Międzynarodowy Układ Jednostek SI. No i teraz rodzi się pytanie, po co? Taką namacalną odpowiedź dostaniecie, gdy pojedziecie do Stanów Zjednoczonych. Na termometrze zobaczycie temperaturę w Fahrenheitach, na stacji benzynowej kupicie paliwo liczone w galonach, kupując mieszkanie podadzą wam jego metraż w stopach kwadratowych, a jadąc samochodem będziecie poruszać się z prędkością podaną w milach na godzinę. To wszystko spowoduje u was mocny paraliż poznawczy, który jest związany z tym, że Stany Zjednoczone Ameryki nie przyjęły układu SI do powszechnego użytku. Wyróżniamy siedem podstawowych wielkości fizycznych tworzących międzynarodowy układ jednostek. Nazywany jest on układem SI od skrótu jego nazwy w języku francuskim. Jest to układ uniwersalny i może być stosowany we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych. Za pomocą jednostek podstawowych definiujemy wiele jednostek pochodnych układu SI. Na przykład jednostkę mocy w układzie SI, VAT, wyrażamy przez jednostki podstawowe masy, długości i czasu. Obecnie wszystkie jednostki podstawowe Międzynarodowego Układu Jednostek SI zostały oparte o niezmienne prawa przyrody, które obowiązują nie tylko na Ziemi, ale w całym znanym wszechświecie. Świetnie obrazuje to gra w zależności, w którym wskazano główną stałą fizyczną, na podstawie której oparto wzorzec wielkości fizycznej. Sekunda jest związana z częstotliwością przejścia między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego w atomach Cezu-133 w niezaburzonym stanie podstawowym. Cokolwiek to znaczy. Znając wartość prędkości światła i wzorzec sekundy, jesteśmy w stanie podać wzorzec metra jako odległość pokonywaną przez światło w bardzo małym ułamku sekundy. Dzięki wzorcowi metra, sekundy i stałej planka jesteśmy w stanie odtworzyć wzorzec masy. To wygląda dość prosto w zapisie na kartce. W rzeczywistości wyznaczanie wzorców wymaga bardzo skomplikowanego i precyzyjnego sprzętu. Waga prądowa wata, grawimetr, zegar atomowy, interferometr, laserowy to tylko kilka z nich. 
Wzorce masy kilograma sekundy i znajomość innych stałych fizycznych wraz z niezbędną aparaturą pomiarową umożliwiają wyznaczenie pozostałych wzorców podstawowych wielkości fizycznych. Dzięki temu dokładnie wiemy, czym jest 1 W, 1 N, 1 Coulomb, 1 Amper, czy też 1 stopień Celsjusza. Wydawać by się mogło z punktu widzenia egzaminu dojrzałości, że to mało przydatna wiedza. Jednak zapis jednostek przy obliczanej wartości wielkości fizycznej jest niezbędny na egzaminie i w szkole średniej. Brak jednostek wielkości fizycznych w obliczanych zadaniach będzie skutkować obniżeniem liczby zdobytych punktów. Na maturze występowały już zadania, które skupiały się na wyrażaniu wielkości fizycznej poprzez podstawowe jednostki układu SI. A jedno z takich zadań możecie właśnie zobaczyć. Zdobyłem je w nielegalny sposób, więc nikomu o tym nie mówcie. Zadanie można łatwo rozwiązać na podstawie tabeli z piątej minuty filmu. Gdy tabeli nie posiadamy, a w głowie pustka i hula wiatr, to trzeba użyć karty wzorów maturalnych i sprawdzić z jakimi wzorami można powiązać napięcie elektryczne i wybrnąć z tej problemowej sytuacji. Ja posłużyłem się wzorem na pracę prądu elektrycznego, zapisanego tutaj troszkę inaczej, pracą mechaniczną, no i siłę. Wygląda więc na to, że wystarczy znać jednostkę położenia, przyspieszenia, masy oraz ładunku i można policzyć to zadanie. W ten właśnie sposób doszedłem do rozwiązania zadania oczekiwanego przez FBI, CKE oraz ONZ. ZUS pewnie też będzie ze mnie zadowolony, zwłaszcza jak mi stanie pikawa po równie trudnym zadaniu w przyszłości. A ja pikam, choć zatyka chyba coś arterie mi. Piku, 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 pik, 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 pik. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że układ SI został stworzony celowo, by ujednolicić system jednostek i ułatwić wymianę informacji między ludźmi. Zawiera on 7 podstawowych jednostek, takich jak metr, sekunda, kilogram, amper, mol, kelvin i kandela. Jednostki pochodne tego układu SI mogą być wyrażone przez jednostki podstawowe, po zastosowaniu odpowiednich wzorów. Obecnie wszystkie wzorce tego układu oparte są o podstawowe i niezmienne prawa przyrody, dzięki czemu nie musimy się martwić o to, że za kilka lat jeden metr będzie miał zupełnie inną długość niż dzisiaj. W tym filmie to wszystko. Zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji, kanału i do komentowania. W ten sposób przyczynicie się do zwiększenia zasięgu moich filmów. Chcących wesprzeć mnie w szczególny sposób zachęcam do zapoznania się z opisem pod filmem. Cześć!